Mtazamaji karibu katika sehemu yetu ya kwanza ya Katambuga ambapo kila siku ya Jumapili utakuwa tukikuletea habari zinazogusa maisha wa nyonge ambao hawapati nafasi kubwa ya kupaza sauti zao kwenye vyombo vya habari. Mwandishi wetu Projesto Bina Mungu kwa kushirikiana waandishi wetu nchi nzima atakuwa kikuletea habari zilizopewa kisogo na wengi katika sehemu hii. Leo katika Katambuga tunatazama kufifia kwa umoja wa ushirikiano miongoni mwa wanafamilia katika kuisaidia kusaidia kusaidiana kwenye majanga mbalimbali mbali. Projestus Bina Mungu ametuandalia makala hii A Pastori Saruvatoli alikuwa mwenye ndoto ya kuwa daktari mtoto wa tatu katika familia ya watoto watano na mwanafunzi wa darasa la pili kisiwani ukelewe mkoa ni Mwanza alipougua salatani baba hakuwa amejua chanzo na aina ya ugonjwa huo taratibu alianza kwa ganga wa kienyeji na kisha hospitali hakuwa na bima ya afya hivyo alilazimika kuuza kila kilichokuwa chake ili kumfikisha mtoto wake mikononi mwa madaktari bingwa katika hospitali ya Bugando lakini haikuwa bahati wala kilikanyauka tukawa tumekaa mle tukaendelea kupata huduma lakini ilishindikana tukupata kufaulu hatimaye tukamempoteza maisha yule mtoto gharama za matibabu kikageuka kitanzo kwa Salvatore Maji ya kina kirefu yaliyomshinda kuogelea. Familia iliyotazamiwa kutoa msaada nayo na ikawa inahitaji kusaidika. Baada ya siku tano za mahangaiko yasiyokuwa na mafanikio, Bugando wakamkopesha mwili wa mtoto wake kwa mkopo wenye riba ya majonzi. Baada ya kukopeshwa mpaka sasa nimeshukuru Mwenyezi Mungu kumstili kum mtoto wangu kwa sababu pasipo hivyo nisinge faulu kumzika kwa sababu ingezika manisipa kwa hiyo tiali hata familia nayo imefarijika kumuona mtoto mdogo wao anazikwa nyumbani. Hofu ya mtoto wake kuzikwa na manisipa haijamfanya kurejesha mkopo wa zaidi ya shilingi milioni moja na laki sita kama alivyoahidi wakati akikopeshwa. Niambia baada ya me, mwezi kuwa na pereke ya 30. Bugando, hospitali ya kanisa. Huruma namba moja kwa yeyote inaaminika itapatikana hapa. Mkurugenzi wa hospitali alitueleza kuwa ongezeko la wagonjwa wa saratani katika mikoa ya kanda ya Ziwa limeongeza idadi kubwa ya watu wanaohitaji msamao wa matibabu kinyume na maelekezo ya sera ya afya. Hospitali inatoa msamao wa matibabu kwa wananchi kati ya 8 mpaka 12 kwa mwaka. Kuanzia mwaka 2014 mpaka mwaka 2019 ikiwa imesamehe kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni nane. Sasa umeona ile gap inayotokana na misamaha. Bilioni nane kwa mtu wa miaka mitano zimetumika zime kusamehe. Hizi zingenunua MRI. <laughs> Tungejenga pingine hata jengo la kansa lingelikuwa limeshafikia hata nusu. Vile vile pingine tungeanza kujenga hata taasisi ya moyo. Kitengo cha figo pengine ungekuwa tumeanza kuboresha hata kuweka mambo ya transplant kubadilisha baadhi ya viungo kwa hiyo yote haya ni athari kwa sababu baadhi ya uelewa wananchi wa kutaka wa kushindwa kujihudumia kwenye matibabu ya afya unakuwa ni, ni mdogo karibu siwani wodi ya wagonjwa wa akili hapa Bugando mnanka Anthony aliletwa hapa miezi mitatu tu iliyopita baada ya matibabu ya siku kadha Madaktari walizibitisha kuwa amepona na yuko tayari kuendelea na maisha mengine nje ya hapa. Lakini amesalia hapa kama mzigo kwa hospitali kwa sababu familia yake imemtelekeza ikiamini atapatiwa msamaha na kuondoka bila kulipiwa. Tangu ilipomleta ni kama ilitupa jongo na mti wake. Haijarejea kujua maendeleo ya afya yake wala kulipia gharama za matibabu. Nimejaribu kutafuta kwa njia mbalimbali ya simu kwa namba ambayo ilikuwa kwenye faili lakini bado hawajaweza kupokea na simu na wapatikani kabisa. Ila mimi kwangu ni gana hapo naishi nilikuwa naomba kama mtaweza kunisaidia. Niruhusu niende nyumbani. Mimi nitafanya kazi nitatafuta hiyo era pole pole nitakuwa nawakilisha taratibu mpaka nitakapomaliza hilo deni. Uh, kundi kubwa ambalo linaongoza kwa kutelekezwa ni wagonjwa wa afya akili. Mm, na ni kwa sababu kuna mtazamo kidogo hasi juu ya wagonjwa hawa. Katika wodi ya kansa Anita Jacobo anamuuguza mdogo wake anayesumbuliwa na saratani walipewa rufaa kutoka mkoa ni Kagera kisa chake na cha Salvatore vinapisha na kidogo tu Anita alitueleza kuwa familia yao ni ya uchochole na hospitali ilijidhihirisha kupitia wataalamu wake matibabu ya mdogo wake sasa yanafanyika bure bila ya malipo yoyote Anita nasema hakika ameuona mkono wa Bwana 
Kuja Buganda kwa kule atakuwa na uwezo, vile vile atakuwa na pesa, hali ilikuwa ni ngumu. Lakini tulikuja na tulivyokuja hapa kwa kweli na shukuru tulipokelewa. Na mgonjwa alianza matibabu toka mwezi wa tisa mpaka hivi leo alikuwa hata hajiwezi kutembea. Kwa Salvatore amepigwa kofi na maisha katika imaye iliyo na wenyewe. Madeni yamemfanya mchochole kupindukia na kuzidisha maumivu ya akili. Mapato, akiba na rasilimali zote vilifyonzo na matibabu ya mwanae. Kila anapozuru katika kabuli la mwanae, majonzi na masononeko moyoni utengeneza msiba mpya. Hali halisi ya kulipa ile gharama sina uwezo sina sina chochote kile cha kuweza hata kukitoa hata kifamilia tu wa familia yangu nayo kula sasa hivi nayo ninakuwa ni hali tete. Kijiji kizima kinafahamu juu ya mkasa wake na wengi wako tayari kumsemea. Baada ya wa kabisa akachukua sehemu ya kiwanja chake akaiuza. Ambapo alikoswa hata mahara pa kuishi yupo hapa tu kwa muda na yule aliyenunua kiwanja kwa ajili ya kumhurumia. Hii ndio shughuli mpya inayotarajiwa kulipia kiasi cha shilingi milioni moja na laki sita. Ijapo haijulikani itakuwa lini. Pengine kisa chake kinatosha kuishawishi serikali kufikiri zaidi namna ya kuyasaidia makundi ya aina hii. Hii ni kata mbuga, mimi ni Projestus Bina Mungu. Na mshukrani Projestus Bina Mungu kwa kutamatisha kata mbuga ni kipindi kipya makala fupi ambayo inaangazia maisha ya wanyonge. Tupumzike ni tarejea kwa upande wa habari za biashara na uchumi. Thank you.